galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com o Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Galera, campeonato mesmo tá ficando tudo parado. Ainda bem. Ainda bem. É, tem que se ter um pouco de cautela com o que se escuta para não criar pânico. Porque nem tudo que se escuta é verdade. Então você tem que se informar para saber realmente o que está acontecendo. Está tendo várias teorias por aí. Então se informe para você saber realmente o que está acontecendo. Mas, por uma questão de consciência, o melhor é parar os campeonatos. Até... É se encontrar uma solução, que vai ser encontrada uma solução. E a gente espera que não seja muito demorada em relação aí ao coronavírus. É, a gente espera que alguém, já que o mundo inteiro está debruçado é, para encontrar a vacina, eu espero sinceramente que seja rápido, porque... É, tem muita gente pagando aí um preço muito alto com a vida. Então, meio que atrasado, o Resenha com Magalhães vem fazer comentários de alguns jogos. E esse final de semana, devido a várias situações, obra, estava até pintando aqui a cara, estou com a mão ainda suja aí de, de tinta. É, eu vi alguns jogos, não vi muitos, vi alguns jogos, mas principalmente da Copa do Nordeste. E eu vou falar agora, para não se demorar muito, é, vou falar da Copa do Nordeste. Falar aqui do jogo entre Ceará e Esporte. Ceará e Esporte. Copa do Nordeste 2020, um campeonato que eu gosto muito. Campeonato, em geral, do Nordeste eu gosto muito. Infelizmente, não tenho como acompanhar mais, mas gosto muito. E a Copa do Nordeste, a gente vai tentando ali acompanhar, mesmo que depois vai, vou lá no, no YouTube, dou uma olhada lá, vejo o jogo, que eu não gosto de ver melhores momentos, eu gosto de ver o jogo inteiro, que melhores momentos, na maioria das vezes, mente sobre o que foi o jogo, e então eu não gosto de fazer comentário em cima de melhores momentos, eu gosto de ver o jogo inteiro. E eu vi o jogo inteiro de Ceará e Esporte, e vou fazer o comentário agora, vou fazer a minha análise, vou fazer a minha resenha. Então eu peço a você, meu amigo torcedor, do Ceará e você, meu amigo torcedor do esporte, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva se aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação e coloque os seus comentários. Então vamos lá, galera. Placar do jogo, Ceará 2, esporte 1. Jogo muito disputado, muito lutado. Tecnicamente, não foi um primor, não foi um primor. Lógico. A gente sabe, estádio vazio tira um pouco o ânimo, tira um pouco a concentração dos jogadores, mas é, eu vi um jogo muito bem disputado e não vi esse fato do estádio estar vazio ter tirado muito a concentração dos jogadores. Uma hora ou outra você viu uma displicência de alguns jogadores. Inclusive, um dos melhores jogadores da partida, que foi o Leandro Carvalho do Ceará, teve um momento de completa displicência. No primeiro tempo ele pegou uma bola que ele deu um passe, já estava dentro da área, completamente displicente. De duas uma, ou ele acha que é um o um super mega hiper craque de futebol que dá um passe com nojinho, né? Aquele com nojinho, ou completamente alheio ao jogo, ele estava em outro planeta. E não é, o Leandro Cavalho não é de hoje que acontece isso. Ele parece de quando ele desconecta do jogo. Mas fez um partidaço. Depois participou das jogadas do gol. Fez um jogadaço driblando. Individual, conseguiu dar o um passo lá pro Ceará empatar. Depois fez uma outra jogada, sofreu o pênalti. Que eu vou falar sobre o pênalti. É, o esporte que eu não estava não acompanhando muito. É um time que gosta de trabalhar mais a bola. 
Teve um momento no segundo tempo, no início do segundo tempo, que o Sport ficou tocando a bola para lá e para cá, o Ceará não conseguiu pegar na bola. O Sport ficou tocar para lá, tocar para cá, toca, toca, toca. O time do Sport parece que gosta de atacar vindo mais trabalhando a bola. E o Ceará tem uma característica, já desde o ano passado que eu acompanho, de velocidade mais um pouco reativo. Não é que não trabalha a bola, mas tem essa característica. O esporte que eu estava acompanhando no jogo, que eu vi, ele vem trabalhando a bola, porque, porque tem ali o Mugni. O Mugni, que a gente conhece aqui do Rio de Janeiro, o Mugni foi contratado pelo Flamengo quando ele era novinho. A primeira declaração que ele deu quando chegou o Flamengo é que ele falou que era um cara super habilidoso, gosta de jogar bonito. Foi essa declaração que ele deu no Flamengo quando ele chegou. Bom, óbvio, né? Ele se queimou. É, nem que esperava. Bom, contratamos Zinedine Zidane, contratamos uma Ademir da Guia, contratamos um gênio. E não era isso, né? Não era isso. Então ele se queimou, ele jogou aqui no Flamengo, ficou um tempo aqui... Ele tem habilidade, só que esse, o Mugni, ele acha que ele é muito melhor do que ele é. Ele é um jogador muito comum, mas ele acha que é craque. Então, de vez em quando, ele oscila, ele tem que fazer uma jogada assim, ele quer fazer uma, uma jogada bonita, então isso atrapalha um pouquinho. Mas eu gostei do esporte, apesar da derrota. Então, o jogo bem disputado, bem lutado, bem brigado, tecnicamente não foi dos melhores, é... Mas, palma a palmo, palma a palmo, Ceará teve, em determinado momento, mais chutes a gol, é, 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 o esporte chutava menos, mas chegava, segurava a bola, criava, pressionou, início do primeiro tempo, Ceará foi para dentro, pressionou, não conseguiu gol, depois o esporte conseguiu con controlar o jogo, conseguiu colocar o jogo numa velocidade que atrapalhou muito o Ceará, o Ceará não estava conseguindo é, se desvencilhar da velocidade que o esporte estava colocando, ele, colo ele colocou o jogo acelerado, e esse jogo acelerado estava facilitando o esporte, não o Ceará, porque o Ceará não estava conseguindo sair, porque estava jogando em casa, tinha que sair, apesar de não ter a torcida, estava jogando em casa, então o jogo ficou muito parelho, bem parelho mesmo, até que saiu o gol, um jogadaço, uma jogadaça individual do Marquinhos, uma jogadaça, fez um golaço, esses dribles, essas jogadas individuais são importantes quando os times estão com as suas defesas bem, bem postadas, e o Sport saiu na frente, 1 a 0 é, O time do Sport não atacava muito pela lateral, porque ele não tinha é, 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 esse jogador de característica, tem ali o Marquinhos, mas tinha um Mugni que não tem muita velocidade, o Hernani não... não tem muita velocidade, tem o Richelli ali, que é um bom jogador, mas não é esse jogador fundista, e que o Marquinhos ali na frente que conseguia fazer isso. Então era um, é um time, um esporte, que trabalhava mais a bola, segurava mais a bola, inteligentemente. Diferente, diferente já do, do Ceará, que tem jogadores que, que jogam abertos pela ponta, que podem colocar velocidade, mas isso depende de espaço, depende de espaço. Só que tendo jogador que consiga fazer... Esse drible é, no espaço curto, melhor ainda, que é o caso do, do Leandro Cavalho. Mas terminou o primeiro tempo 1 a 0 e eu vou ser bem sincero. É, não achei justo. Se o Ceará tivesse feito 1 a 0 saísse ganhando, também não, não seria injusto. O jogo foi bem parelho. No segundo tempo, o Ceará começou na velocidade lenta para cacete. Muito melhor para o esporte. O esporte não acelerou o jogo. Ficou ali tocando a bola. Acho que foi os cinco minutos do segundo tempo. O esporte ficou tocando a bola e o Ceará só cercando, filho. Só cercando. E ali tocando a bola, tentando uma bola longa, tentando balançar o time do, do, do Ceará. Estava fazendo uma partida é, 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 muito interessante, esporte. A partida do esporte estava muito interessante. É, é, bem controlada, dificultando bem o Ceará. O Ceará com dificuldade de criação, porque estava querendo acelerar o jogo o tempo inteiro. Não é de vez em quando você tem que trabalhar a bola. Você não tem espaço para acelerar o jogo de bola longa, o jeito que o Ceará gosta, então tem que trabalhar. Então estava dificultando um pouco. Então o esporte estava fazendo um jogo é, é, muito bem é, é, arrumado ali. Estava tava muito bem arrumado. E o Ceará, 
começou aos poucos a acelerar o jogo no segundo tempo, foi acelerando, acelerando, mas estava esbarrando no sistema defensivo do esporte, que estava muito bem arrumado ali, e só ia conseguir sair o gol numa jogada individual, como aconteceu. O Leandro Carvalho entrou no jogo, porque ele fica num soninho de vez em quando, entrou no jogo. O Mugni, do esporte, sumiu do jogo. O jogador do Marquinhos sofreu lá um, um, um problema, teve que sair. Isso atrapalhou um pouco o esporte. Mas o Ceará foi subindo, foi subindo, foi pressionando. A vitória era do, do, do esporte, o esporte foi, foi segurando, foi tentando começar a sair no contra-ataque. E o Ceará conseguiu o gol, como eu falei, através de uma jogada individual do Leandro Carvalho. Linda jogada, como foi a do primeiro gol do esporte, foi a do, a do, do Leandro Carvalho. Deu assistência para trás, o Ceará empatou. Justo, justo. Só que a partir daí, o ato começou a fazer uma grande uma cagalhopança. Aí o ato começou a cagalhopar a porra toda. Isso é triste, isso é triste. Mas vamos lá. Aí, um a um, o Ceará se empolga e parte mais para dentro. Vai, vamos tentar e vai para cima. É, é, do esporte e consegue o pênalti consegue o pênalti lá o goleiro fez pênalti mesmo foi pênalti para mim para mim foi pênalti indiscutível o primeiro pênalti o jogador do Ceará vai lá para bater pum bate com paradinha cacete virando o pé o goleiro malandro esperou ele bater depois pulou e pegou perdeu o pênalti o Ceará o jogo continua é, é, desenrolando. O que, que acontece? Um pênalti para o esporte. O pênalti está de sacanagem, né? O juiz está de brincadeira, filho. Aquilo não foi pênalti em lugar nenhum. O, joga, o jogador do Ceará, é, o, 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 o zagueiro, dá um carrinho... Não encosta no Hernani, o Hernani pula, simula, porra, e o árbitro dá um pano daquele. O que, que é que ele ia? Senhor, que fica lá na bandeirinha, fica lá atrás, o que, que é que aquele senhor não falou que não foi pênalti? Não foi nada, filho. Foi uma cavada muito da escrota. O Hernani cavou. A gente vai falar aqui de, de honestidade? Eu não acho, eu, eu não acho legal. Mas faz parte da cultura do futebol. Faz parte da cultura. Ele cavou. O árbitro caiu. Foi lá o Hernani bateu o pênalti. Por sinal, muito mal e perdeu o pênalti. Dizem que pênalti mal marcado não entra. Esse realmente não entrou. Mas o árbitro atrapalhou. Atrapalhou. Porque se o esporte faz o gol... Porra, não é que o esporte não estava jogando. Estava. Mas o gol... Pô, não foi pênalti. Não foi pênalti. Não foi pênalti. Mas o esporte não pode reclamar da derrota. O esporte não pode reclamar da derrota. O esporte teve chance de fazer o gol. O, o, o Hernani saiu, depois entrou. Agora me, me ia fugir o nome, ele até. É, é, ele jogou aqui no Vasco, ele é cria do Vasco, até me, me, me fugiu o nome dele. O, o centroavante. Deu uma boa cabeçada que o Praz pegou. Elton, isso, né? O Elton. Deu uma grande cabeçada que o, que o Felipe Praz, que o Felipe Praz, rapaz, é mole, Felipe Praz. O goleiro Praz pegou, pô, olha lá, de vez em quando tá esquecendo as coisas, é a idade, né? O Fernando Praz é, 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 pegou, então o Sport não pode reclamar que não teve chance de ganhar o jogo. Teve, teve essa cabeçada, o goleiro pegou, teve o um pênalti perdido, tudo bem que não foi pênalti, mas o juiz deu, perdeu o pênalti, e depois o jogo continuou, teve o lance do segundo gol do Ceará, que o juiz marcou um outro pênalti. Agora o outro pênalti, pênalti em cima, é do Leandro Carvalho. 
o outro pênalti, acho que os pênaltis, todos, os dois pênaltis que foi em cima do, do Oriano Carvalho, se eu não tiver. Ele deu assistência pro gol com o drible, depois teve o pênalti que o goleiro fez, acho que foi em cima dele também, que foi pênalti, e teve o outro pênalti, que acho que em cima dele de novo, é... que na minha concepção, amigo, na boa, o jogador do esporte até chega lá, dá uma carguinha, mas... Meu amigo torcedor cearense, eu sei que você vai falar, lógico que foi pênalti. Olha, eu, se eu sou hábito, eu não dou aquele pênalti. Para mim foi outra cavada. A do Hernani foi muito mais cavado, muito mais. Chegou a ser, ser ridículo. A do Ceará não. Mas eu acho que foi no Leandro Carvalho mesmo. Ele deu uma forçada... No... Sei, teve a mão, teve, teve, o braço teve, teve, não vou falar aqui não, que não teve, mas eu não sei se tivesse hábito de vídeo, se ia dar esse pênalti, tá? Eu, eu, eu tô falando, eu não daria o pênalti, mas esse pênalti pode se colocar em dúvida. Se ele deu o pênalti, aquele pênalti em cima do Hernani, esse lógico que ele ia dar, lógico que ele ia dar. Então ele foi lá, deu, agora... O, jogador, o Ricardinho foi lá, bateu. Primeiro de quem bateu foi o Baixola e perdeu. E agora foi o Ricardinho, bateu, foi lá. É... E fez o gol. 2x1. Um, depois, o Ceará conseguiu segurar o jogo e levou o jogo até o final com a vitória. Só que nesse intermédio do pênalti aí, o Rafael Sobe foi expulso porque estava discutindo com o Bandeirinha. Eu juro que eu queria entender, eu quero que vocês, meus amigos torcedores do Ceará, me digam por que, que ele foi expulso e por que, que ele estava discutindo com o Bandeirinha se o pênalti foi a favor do Ceará. Juro que eu não entendi. Pelo que parece, ele tomou vermelho direto. Eu não entendi, porque eu não consegui acompanhar, não escutei os comentários depois. Então eu queria entender o porquê que ele foi expulso. Se o pênalti foi a favor do Ceará. Ele estava reclamando de quê? Juro que eu não entendi. Juro que eu não entendi. Mas aconteceu, ele foi expulso, o Ceará ficou com a menos, ganhou de 2 a 1. Um. O esporte foi para cima, mas não conseguiu muita coisa. É, é, o Ceará conseguiu se segurar e teve uma grande vitória de 2 a 1. Um. Mas foi um jogo bem parelho, bem parelho. Tecnicamente não foi um primor. E o árbitro, na minha concepção, atrapalhou. Na minha concepção, atrapalhou. Deu um pênalti que não foi, o do Hernani. O outro pênalti que deu o gol ao Ceará, para mim, eu não marcaria, mas pela convicção lá do árbitro, se ele deu o pênalti do Hernani, ele ia dar aquele pênalti também. Eu não daria, mas é compreensível. Teve a expulsão do Sobis. Então o juiz deu uma certa atrapalhada no jogo e, pelo meu ponto de vista, atrapalhou também no resultado. Mas, digo, foi injusto a vitória do Ceará? Não. A vitória do Ceará foi justa. Ah, e se o esporte tivesse empatado, seria justo? Seria. A diferença é que o Ceará foi eficiente nas suas conclusões. Teve o lance do gol e dois pênaltis. E fez um. Fez o gol. E o esporte teve um pênalti a seu favor, que não foi, mas não conseguiu concluir. E ainda teve o Fernando Praz, que fez algumas defesas lá, as do time do Ceará. Então, grande vitória do Ceará, mas vou reforçar. Não foi um grande jogo, tecnicamente. Foi muito disputado. Bom de se ver. Mas, tecnicamente, não foi legal. E... Quem aproveitou melhores oportunidades acabou ganhando o jogo que foi o Ceará. O esporte não jogou mal, não jogou mal. Tem um estilo um pouco diferente do Ceará e acabou atrapalhando um pouco o Ceará. Mas, neste momento, o resultado foi excelente para o Ceará. Parabéns, o Ceará, por mais uma vitória. Essa foi minha análise. Conto com a participação de vocês. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto, tchau, fui, tamo junto. Tchau.